வணக்கம் இந்திய நிறப்படி காலை ஆறு மணி தலைப்புச் செய்திகள் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவு பெறுகிறது இதுவரை மொத்தம் அறுநூறுக்கும் அதிகமானோர் வேட்புமனு தாக்கல் வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வாக்களிக்க செல்லும்போது வாக்காளர்கள் செல்போன் எடுத்து செல்ல அனுமதி இல்லை என தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு தகவல் ஜனநாயக கடமையை தவறவிடாமல் வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டுமென வேண்டுகோள் மேற்கு வங்கத்தின் பசிர்ஹாத் மக்களவை தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் சந்தோஷ் காலி சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ரேகா பத்ரா தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பிரதமர் மோடி சேகாவை சக்தின் சொபுவம் என புழாரம் மகளிர் உரிமை தொகை பெற்ற பெண்கள் தாய் வீட்டு சீராக அதை கருதுவதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு மக்களுக்காக நிறைவேற்றிய நலத்திட்டங்கள் தந்த தெம்புடன் வாக்கு கேட்பதாகவும் தூத்துக்குடி பிரச்சார கூட்டத்தில் உரை கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம் எங்க தாய் வீட்டு சீர் மாதிரி எங்க அண்ணன் ஸ்டாலின் ஒவ்வொரு மாசமும் ஆயிரம் ரூபாய் தராருன்னு தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு கோடிய பதினைந்து லட்சம் சகோதரிகள் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க சமீபத்தில் திருப்பூர்ல ஒரு சகோதரி பேசுறப்போ வீடியோல காமிச்சாங்க வீடியோவை பார்த்து திருப்பூர்ல அதில் சொல்றாங்க டெய்லரிங் டெய்லரிங் போய் தான் சம்பாதிச்சேன் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கேன் என்னுடைய வருமானத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் கூடுதலாக கிடைச்ச மாதிரி இருக்குன்னு மகிழ்ச்சியா சொன்னாங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாய் மளிகை வாங்க குழந்தைகளுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் வாங்க மாச கடைசியில் சிலிண்டர் வாங்கன்னு தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு உதவிக்கரமாக இருக்கிறத மகிழ்ச்சியோடு பேசலாம் பள்ள காட்டியதாக விமர்சித்த அமைச்சர் உதயநிதிக்கு இபிஎஸ் பதிலடி பிரச்சாரத்தில் மாறி மாறி தாக்குதல் நான் அது எய்ம்ஸ் வச்ச கள்ள காட்டினேன் இங்க ஒருத்தர் பள்ள காட்டிட்டு உட்கார்ந்துருக்கார் பாருங்க தெரியுதாமா எதை காட்டுறாரு நானாவது கள்ள காட்டினேன் இவர் எதை இவர் எதை காட்டுறாரு எப்படி காட்டுறாரு பாருங்க திரு நரேந்திர மோடி கிட்ட வெறும் பல்ல தான் காட்டிட்டு இருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாரு உதய இது இது எப்ப எடுத்த போட்டோ தெரியுமாமா ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி அதே மதுரை எய்ம்ஸ் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் எடுத்த பல்ல காட்டின போட்டோ கல்ல வச்சுக்கிட்டு பல்ல காட்டின போட்டோ சிரிச்ச என்ன தெரியும் பல்லு தானே தெரியும் ஆனா சிரிக்கிறார் பல்லு தெரியுது நான் சிரிச்சா பல்லு தெரியும் சொல்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மதுரையில அடிக்கல் நாட்டார் பாரத பிரதமர் இப்ப நானும் அவரோட அமர்ந்திருந்தோம் அப்ப சிரிச்சுட்டு இருந்தோம் அத உதயநிதி ஸ்டாலின் கொச்சைப்படுத்தி அவரு பல்ல காட்டிட்டு இருக்கான்னு சொன்னாரு நீ என்னத்தை காட்டுற நீ என்னப்பா காட்டுற நீ இதான காட்டிட்டு இருக்கா நீ இதான காட்டிட்டு இருக்க வேற ஏதாவது காட்டுறியா நீ காட்டினா சரி தேர்தல் பத்திரத்தின் மூலம் திமுகவுக்கு வந்த அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயை யாராவது சும்மா கொடுப்பார்களா என இபிஎஸ் கேள்வி ஊழல் செய்த பணத்தை முதலீடு செய்வதற்காகத்தான் முதலமைச்சர் அடிக்கடி வெளிநாடு செல்வதாக குற்றச்சாட்டு அரசியலில் தான் விடுமுறை எடுத்ததே இல்லை என அண்ணாமலை பேச்சு தனது அம்மாவை பார்த்தே இரண்டு மாதங்கள் ஆகிவிட்டதாக பேச்சு நாம் தமிழர் கட்சிக்கு மை சின்னத்தை ஒதுக்கீடு செய்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு சீமானின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு
இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்கும் பட்சத்தில் தனக்கு பக்கட் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் மனு ராமநாதபுரம் தொகுதியின் பாஜக கூட்டணியில் சுயேட்சியாக ஓ பன்னீர்செல்வம் போட்டியிடும் நிலையில் ஓ பி எஸ் என்ற அதே பேரில் நான்கு சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் பாமகவின் தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிடுகிறார் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் மதுவிலக்கு உட்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் சார்ந்த அறிவிப்புகள் இடம்பெற வாய்ப்பு நான்கு சதவீத வாக்கு வங்கி வைத்துள்ள பாஜக அதிமுகவுக்கும் போட்டியில்லை என்றும் திமுக அதிமுகவுக்கும் தான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி பேச்சு வேலூரில் விதவிதமாக வாக்கு சேகரித்த மன்சூர் அவளுடன் எட்டி பார்த்த பொதுமக்கள் நான் தான் புது மாப்பிள்ளை என பேட்டி தமிழகத்தில் உள்ள போதைப் பொருள் நடமாட்டத்தால் பெற்ற பிள்ளைகளையே சந்தேகிக்கும் சூழலில் தாய்மார்கள் இருப்பதாக அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு ஒரு பக்கம் டாஸ்மாக் மூலம் மதுவும் மறுபக்கம் போதைப் பொருளும் தமிழகத்தை சீரமைப்பதாக குற்றச்சாட்டு டாஸ்மாக் கடைகளை குறைப்போம் என்று வாக்குறுதி அளித்து ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் டாஸ்மாக் கடைகளில் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என பாஜக வேட்பாளர் எல் முருகன் குற்றச்சாட்டு முதன்முறையாக தேர்தலில் களம் காணும் சௌமியா அன்புமணி பிரசித்தி பெற்ற காலபைரவர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை செய்து சாமி தரிசனம் மயிலாடுதுறை மக்களவைத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் சுதா போட்டியிடுவார் என அறிவிப்பு வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சுதா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றியவர் திருவள்ளூர் மக்களவைத் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஜெகதீஷ் சுந்தர் வேட்புமனு தாக்கலின் போது உறுதிமொழி பத்திரத்தை பார்த்தபடி சிலை போல சிறிது நேரம் என்றார் பதற்றம் காரணமாக அவ்வாறு நடந்து கொண்டதாக விளக்கம் வேட்புமனு தாக்கலின் போது உறுதிமொழியை தமிழில் வாசிக்க தெரியாத நாம் தமிழர் கட்சியின் விருதுநகர் வேட்பாளர் இங்கிலீஷில் பேசினாலும் தான் ஒரு தமிழன் என்று விளக்கம் வலது காலில் லேசான எலும்பு பொருள் ஏற்பட்டதாக கூறி ஊன்றுகோளுடன் பிரசாரத்துக்கு வந்த தென்சென்னை திமுக வேட்பாளர் தமிழிசை தங்கபாண்டியன் மொழி பாடத்துக்கான தேர்வுடன் தொடங்கியது பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகள் ஒன்பது புள்ளி இரண்டு ஆறு லட்சம் பேர் தேர்வு எழுத பதிவு செய்திருந்த நிலையில் பதினேழாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் ஆப்சன் ஆனதாக தகவல் புனித வெள்ளி மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து விழானன்று ஐநூற்று ஐம்பது பேருந்துகளும் வெள்ளியன்று முன்னூறு பேருந்துகளும் சனிக்கிழமை முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேருந்துகளும் கூடுதலாக இயக்கப்படும் என அரசு போக்குவரத்து கழகம் அறிவிப்பு இமாச்சல் பிரதேசத்தில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஆறு பேருக்கு இடைத்தேர்தலில் சீட் வழங்கிய பாஜக அமெரிக்காவின் பால்டிமோர் நகரில் சரக்கு கப்பல் மோதி இடிந்து விழுந்து ஆற்றப்பாலம் வாகனங்களுடன் ஆற்றில் விழுந்தவர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரம் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் 
சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்த தடை தென்கொரியாவில் பறவைகள் சரணாலயத்தில் இருந்து தப்பித்து போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க சாலையில் ஓட்டம் பிடித்த நெருப்பு கோழி வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்த நிலையில் தீக்கோழியை விரட்டி பிடித்த போலீசார் அமெரிக்க அரசு அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட பலரை குறிவைத்த சைபர் தாக்குதல் முயற்சி முறியடிப்பு சீனா அரசுடன் தொடர்புடைய ஏழு ஹேக்கர்கள் கைது பலுசானில் பாகிஸ்தான் கடற்படை விமானம் தளம் மீது தாக்குதல் முயற்சி ஆறு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொலை பயங்கரவாதிகளின் ஊடுருவல் முயற்சி வெற்றிகரமாக தடுக்கப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் ராணுவம் தகவல் பம்பரம் சின்னம் கோரி மதிமுக அளித்த விண்ணப்பத்தின் மீது இன்று முடிவெடுக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு இன்று முதல் மார்ச் முப்பதாம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தகவல் தொடர்ந்து இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் அறுபத்தி மூன்று ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது சென்னை அணி உலகக்கோப்பை கால்பந்து தகுதி சுற்றில் இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி நடப்பு ஐ பி எல் தொடரில் ஹர்திக் தலைமையிலான மும்பை அணியும் பேட் கம்மின் தலைமையிலான ஹைதராபாத் அணியும் இன்று மோதல் ஸ்பெயின் மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் ஸ்பெயினில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் தகுதி சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் மிதுன் மஞ்சுநாத் சங்கர் இடையேயான போட்டியில் மிதுன் மஞ்சுநாத் அபார வெற்றி இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் வங்காளதேச அணி அறிவிப்பு அணுக்கு திரும்பிய முன்னணி ஆல்ரவுண்டர் ஷகித் அல் ஹசன் சின்னத்திரை வெள்ளித்திரை நடிகர் லக்ஷ்மி நாராயணன் என்கிற லொல்லுசபா சேஷு உடல் நலக்குறைவால் காலமானார் அவரின் இறுதி சடங்கு இன்று காலை எட்டு மணி நடைவில் நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் ஓட்டு என்பது சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் அதை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க நோட்டோவுக்கு வேண்டாம் யாருக்காவது ஓட்டு போடுங்க என நடிகர் விஜய் ஆண்டனி பேச்சு பொன்மலை வேலாயுத சாமி கோவிலில் நடிகர் யோகி பாபு சாமி தரிசனம் புதிய படத்தின் ஸ்கிரிப்டை சன்னிதானத்தில் வைத்த பூஜை கமல் சார் கேட்டா என்னால முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸ்ருதி ஹாசனுடன் இனிமேல் பாடலில் நடித்தது குறித்த மனம் திறந்த லோகேஷ் கனகராஜ் ஆடு ஜீவிதம் படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த நடிகர் சூர்யா எக்ஸலத்தில் பதிவு இத்துடன் ஜெம் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் ஜெம் செய்திகள் காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு உடனுக்குடன் செய்திகளை காண ஜெம் லைவ் என்ற இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்